。日前，悬疑台剧《他和他的他》迎来大结局。整部电视剧开篇大幕拉开之时，扑面而来的压抑、困顿、挣扎与无助，几度让人无法呼吸。相信观者的愤怒会和大象一样，怎么会有如此邪恶无耻之人？电视剧讲述了少女林晨曦十三岁时遭遇补习班老师侵犯后，引发精神解离症，成年后深受其扰，几度企图自杀回避现实痛苦的故事。电视剧的播出，相信不少观众都会有似曾相识的感觉，让人不自觉的会联想到二零一七年震惊台湾的林忆涵事件。网络上也有传言，电视剧《他和他的他》就是根据林忆涵的遗作《房思琪的初恋乐园》改编而来。但大象查阅了诸多相关的资料，并没有找到相关的说明能够证实电视剧是根据林忆涵的事件改编而来。尽管如此，电视剧的情节设置和故事走向与林忆涵的一座房思琪的初恋乐园，还是存有诸多惊人的相似之处。整部剧看下来，最令大象深刻的地方，倒不是电视剧再一次让未成年女孩如何保护自己的议题重回大众的视野，而是满屏关于“为什么不反抗、不拒绝”的弹幕，让我心塞。家人们，一个未经世事的十三岁女孩。遭遇了如此陌生而禁忌的事情，对面又是你如此尊敬、为人师表的老师的权威之下，我不禁想问一下弹幕里那些问为什么不反抗、不拒绝的上帝们：你们为什么不问问那个为人师表、人面兽心的所谓的老师，他为什么要对一个未成年的少女这么做呢？大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。电视剧展现的情节也不过是现实生活中的凤毛麟角。如果说发生在台湾二零一七年的林忆涵事件是电视剧《他和他的真实世界》里的事件，我们不禁要问：林忆涵在世的这短短二十六年，到底经历了哪些匪夷所思、不能承受之重？翻开房思琪的初恋乐园，我们是否能够找到美女作家林忆涵在新书《房思琪的初恋乐园》发表两个月后自默？轻生的真正原因。一九九一年三月十六日，家住台湾台南市的皮肤科医生林炳煌非常高兴，因为他的太太赖家芳又给他生了一个女儿。身为当地深受爱戴的皮肤科医生，李医生时常为前来就医的病患公开讲课。据媒体报道，第一次找他看病的人必须要听完他数小时的演讲才能领药，所以当地民众都戏称他为“怪医”。随着女儿的出生，李医生可谓是儿女双全，一家四口幸福美满。李医生给小女儿取名林忆涵。林忆涵小学就读于国立台南师范学院附设实验国民小学，中学先后就读于台南中立中山国民中学和国立台南女子高中。在读期间，学业成绩表现十分突出，在台南女中读书时就拿过数学科展的第一名。二零零九年一月，林忆涵应届参加大学学科能力测验，让他自己都大感意外的是，忆涵获得了学测满积分的突出评分结果，加上出众的甜美长相，被当时的新闻媒体冠以“满积分漂亮宝贝”的字眼与之呼应。也正是由于这个称呼，随后也引来自身周遭的议论。同年四月，忆涵在接下来的推荐甄试的阶段未被录取，这一点。我们现在仍然可以在林忆涵于二零二一年三月十四日在脸书上发表的前年旧文家务里面找到相应的踪迹。真是四月放榜，我落榜了；而五月外公中风了，七月还要职考。二零零九年七月，林忆涵参加大学入学指定科目考试，随后按其考试成绩，即所填写的志愿校系被台北医学大学医学系录取。然而，令其父母感到意外的是，同年十月，林忆涵向台北医大提出了休学申请。林母赖家芳感觉事有蹊跷，着手开始调查休学原因。林忆涵与补习班教师陈国兴的不伦师生恋随之曝光。林母随后要求陈国兴及其配偶与林家会面谈判。这次谈判在林忆涵轻生后也引发了诸多争议。关于这一点，我们稍后再讲。在这次谈判当中，陪同林忆涵及其家人前往的还有林忆涵的国中好友事实。事实在随后的台南检方对陈国兴调查后的无罪论提供的证言起到了关键性的作用。这次会面谈判的结果是，参与各方达成了与陈国兴分手之共识。二零零九年十一月，林忆涵告诉父母，她想成为作家，但期间又被披露与陈国兴的关系，因而与父母陷入了紧张的互动关系当中。当月二十四日至二十五日。
在与父母发生严重冲突后，服入大量药物，被送往医院接受紧急治疗后，住进台大医院精神学部病房。随后，林母深信这个事件与陈国兴有深切的关系，严正要求陈国兴传简讯给易涵，明确重申分手的事实。关于这次轻生事件，林忆涵在《家屋》一文里是这样描述当时自己的心境的：“我记得自己融化在床上，我的眼睛在我的肉块上各自痒痒，看着爸爸妈妈骂我的脏话，脏话成标楷字，鬼魂一般，龟仙邪体的在房间浮游。在那样的一个房间里，除了死，我真的没有其他事好做。是我的家人会很伤心，是这不能解决问题。”在这一年，林忆涵十八岁，这是她第一次轻生。根据十年相关媒体的报道，林忆涵在其后的十九和二十岁各有一次轻生举动，都被父母和亲友及时救回。二零一零年，林忆涵写成小说《初恋》《死情书》等作品，都在父母强烈的要求下删除下架。小说《初恋》的完整电子档案在网络上删除后，忆涵把他们发给了国中好友试试。根据后来事实向检察官提供的近五万字的初恋电子档案显示，其内容大意为喜爱收藏古董的补习班年长已婚国文男老师与高中三年级女学生房思琪合意交往与发生关系，被父母发现而严厉责骂并加以阻止，女主角被迫断离并服药轻生，最后房思琪入住精神病院的故事。二零一二年，林忆涵重新参加大学入学考试，后被国立政治大学中国文学系录取。不久后，他以身心状态不佳为由，缺席期末考试。这次的缺席遭到系主任的质疑。这一点，我们可以从流传在互联网上的二零一六年四月林忆涵在婚礼上的致辞找到缘由。二零一三年十月八日，林忆涵男友向其告白，其后两人常常在世界各地旅行。关于男友是如何与其相识相恋，我没有找到相关的资料，但可以确定的是，林忆涵男友在其过世后的追悼会上清楚地表明，二零一三年的十月八日是其表白并确定关系的日子。二零一六年四月，林忆涵与男友完婚，在婚礼上，林忆涵公开致辞：“我从高中开始罹患重度忧郁症。”曾经一度失去了生命的热情，甚至有幻觉、幻听、自残行为，也因此自杀很多次，进过加护病房和精神病房。如果我可以成为一个新的人，那么我要成为一个什么样的人？我想要成为一个对他人的痛苦有更多的想象力的人。我想要成为可以实质上帮助精神病去污名化的那一种。这是在互联网上所能找到的林忆涵最早开始公布自己的精神状态异常的确切资料，最早可以追溯到高中时期。事实上，林忆涵过世后，其母也在社交媒体上公开的发表言论，从一个侧面也证实了早在二零零七年，林忆涵就因偏头痛和忧郁症等原因前往国立台湾大学医学院附设医院精神科等相关门诊就医。那一年，忆涵将满十六岁。二零一六年七月七日，宝平文化总编辑朱亚军表示，因考虑避免林忆涵无法承受出版后来自父母的压力、媒体的关注而自杀，于是取消了小说《房思琪的初恋乐园》的出版计划。在林忆涵轻生后，报道者刊登了一篇声称采访其生前好友的报道，表示该取消措施造成了林忆涵身心层面巨大的冲击。二零一七年二月初，林忆涵长篇小说。房思琪的初恋乐园由有机文化公开出版。同年三月中，他的身心状态恶化，原计划入住医院疗养，但为配合文学界活动而取消。也就在这个时候，林忆涵与配偶经过讨论后决定分开居住。由于两人的住处为父母所有，她的丈夫千里外居，她开始独居生活。
。二零一七年四月二十六日的八点二十七分，林忆涵在个人脸书页面发表最后的公开贴文，表示征求泰演台北演唱会二零零七的门票，并且戏称“走投无路，出此下策，不是搞笑文”。看得出来，此时的林忆涵状态尚可。当日晚间二十二点前后。他将所写散文《石头之爱》传给了英科文学生活志的编辑人员，并向其表示无论如何都要发表。当日深夜，他又发电子邮件给阅读前线的网站有关人员，表示突然有事要忙，原先答应协助之事务无法继续，并请求该网站的工作人员依原计划完成。次日凌晨三点左右，林忆涵在台北市松山区住处上吊轻生。消息一出，一片哗然。很多读者起初以为只是四月的一个玩笑或谣传，都不愿意相信林忆涵的离世是真的。除了读者，恐怕他的家人也没有想到。家人和亲朋好友普遍认为，随着忆涵新书发表，忆涵或许已经走出了年少时恐怖的阴影。二零一七年四月十九日，也是林忆涵在房思琪的初恋乐园出版后的两个月，他第一次接受了媒体专访。从专访的内容和其状态来看，林忆涵是冷静而克制的。虽然情绪偶有起伏，但其逻辑清晰，谈吐淡然。每每讲到创作的时候，他的眼睛里熠熠生辉。当天结束采访，回到家中的忆涵还更新了 FB 的内容，期间记录了房思琪的初恋乐园。要五刷了。那天回家的捷运上，一个退白牛仔裙极落的女生出站时，面目淹在黄金色刘海后，小纸条塞到我的手里。她写了：“易涵，你很棒的。”然而，专访后的第八天，她被丈夫发现，林易涵自默于台北家中。那一年，她二十六岁。林忆涵走后，其父母在社交媒体群组先后发布了四次声明，内容痛批还有一些人继续装聋作哑。声明表示将会全力配合检调，协助检方厘清真相，还表示林忆涵曾物理性的想要去伤害那个老师，拼命想找律师提告，最后写了改编自真人真事的小说。希望有人与他同情共感。林忆涵的父母感到欣慰，终于许多人看到了，能够体会到他的痛苦。但是令林忆涵的父母感到痛心的是，还是有一些人继续装聋作哑，说没有一个老师常年用他老师的职权在右肩强暴女学生。林忆涵的父母提问：到底什么是真相？真相是林忆涵亲笔写的网志、书、亲口说的访谈，还是他人的主观认知？声明也进一步确认了《房思琪的初恋乐园》一书中所写的故事就是女儿的亲身经历，所以她于十六岁以前已经被那个狼师侵犯了，并非那个狼师所说的她的忧郁症是在十六岁已经发作和她无关。另外，书中提及的她要说服自己爱上那个狼师，才能合理化那些性侵行为，因为她。实在太痛苦了。那么，林家父母口中所说的“狼师”究竟是谁？根据前职线索，民众很容易的顺藤摸瓜的找到了当事人，他就是二零零九年十月，林母着手调查林忆涵在入学台大医学院不久提出休学申请时浮出水面的陈星。陈星本名陈国兴，曾用名陈星、陈星、陈毅等，台南相当有名的国文补教名师。虽然林忆涵生前接受访问时否认了自己是书中的主角，表明了故事情节是根据身边女性的真实经验改编。而来，但其母委托由出版社公开发表的声明确认，林忆涵这些日子以来的痛苦，纠缠她的梦魇，也让她不能治愈的主因，不是因为忧郁症，而是发生在八九年前的右肩。忆涵离世后，名补教师陈国兴一直保持沉默。涉事补习班对外声称，在进一步了解事情的真相。二零一七年的五月，陈国兴在巨大的舆论压力之下，终于打破了沉默，透过补习班发表声明，承认了与林忆涵交往了两个月，其妻知情后选择了原谅。关于林家父母指证的发生在八九年前的右肩事件，陈国兴只字未提。在强大的舆论沸腾之下，台南多位民众对陈国兴进行了提告。台南地检署经过一百一十三天的侦办，于二零一七年八月宣布，因罪证不足，全案不予起诉。南检认为，两人发生性行为时是合意。当时林忆涵已经年满十八岁，且已经不是陈国兴的学生。陈国兴被告于未满十四岁及未满十六岁女子利用权势强制。
强制。致女子羞愤自杀等五大罪嫌，均认定罪证不足。根据十年难检的调查报告记录显示，第一，林姓父母指控陈鑫为师生恋，陈鑫撇清关系，说是婚外情。调查结果显示为，为林以涵在上大学后才与陈星交往，两人已无师生关系。第二，林姓父母爆料，女儿高二升高三时被陈国。检方调查，第一次发生性行为应该是二零零九年八月后，当时林忆涵已满十六岁。种种记录显示为自愿，不构成犯罪行为。第三，林姓父母指责陈星带林忆涵去见其他小女友，害她忧郁症发作。不过，检方调阅就诊记录，林忆涵当时服药。原因确实和老师热恋，未获父母认同。另外，根据林忆涵国中好友事实和国小好友采的证言，曾私下见过他们两三次。林说过很喜欢陈国兴，但没有说过自己被性侵。在这个调查报告中，还有一处值得我们特别注意。台南地检署多次提及，林颖家属均表明不愿提出告诉外，有关他生前遗留之个人日记、手札等文件与电脑档案、录像等相关资料，经承办检察官多次请求家属提供，皆遭拒绝。而当警方前往他的住处时，其父母也要求案情调查人员不再造访，并表明不允许调查人员到该处搜查取证。这是一个很大的迷思，相信很多朋友也会和大象一样存有疑虑：为什么一涵的父母？在这个时候开始不愿意配合检调人员查证了呢？之前坚定声明全力配合检调，相信各有立场，我们不在这里妄加揣测。陈星在检方调查终结以后，以本名陈国兴发表声明，表明对于林家的遭遇始终感觉到沉痛与不舍。虽然检方不起诉陈国兴，他说本人仍保持哀今勿喜之心，要对自己道德上的过错再次对林家、陈家、不教同仁、社会大众深深的道歉。写这期节目文稿之前，大象查阅了大量的资料，也观看了部分博主的节目资料，其中有部分博主表明，陈国兴是地方的名补教师，年入千万以上。背后有一定的势力，当地民众也对这一点有所怀疑，认为台南地检署的调查结果已被陈国兴背后的势力所左右。对于这一点，大象同样保有怀疑的态度。且不说陈国兴再怎么厉害，也不过是一个补习班的老师。假若他真的能够左右地检署的调查结果，这个论调也未免太过荒唐。要知道，林忆涵的事情在当年已经不是一个单纯的个人事件，全民的关注度加上林忆涵数度再版的新书热度。整个社会没有必要为一个人渣做出如此牺牲。他是一个补习班的补习老师，何德何能？二零一九年四月五日，在微博网友爆料称，曾涉台湾女作家林忆涵诱奸案的陈国兴，改名为陈毅，在福建福州一家培训机构开设陈毅国文线上课堂。爆料图片中，授课的人却为陈国兴。四月六日，福州一飞外语学校工作人员就此事回复了《新京报》记者，称该公司并没有聘请陈毅，也没有与其签订任何合同。对于网传的照片，对方解释，系其二零一八年随台湾教师交流团来时拍摄的，因为他换了名字。当时并不知道他就是陈星，所以有了合影。事情发展到这里，真相到底如何？就目前大象找到的资料显示，似乎已经无法找到明确的答案。但我们要明确的一点是，在法律上，陈果兴确实不用再负任何责任，道德上定受万人所不齿。但事实如何，或许只有天上的意涵心里才有答案了。有人说，他比任何人想象的都要坚强。他走出了被强暴的阴影，也勇敢地和抑郁症做斗争，并且努力地追求自己的幸福。他的思想体系太干净了，太纯粹，过刚易折，所以他义无反顾地离开了这个世界。但愿善良的你一切安好，但愿这个世间如你所愿，预防胜于治疗，不要再有下一个房思琪。林忆涵离世的一个月内，台湾法律有了一些修正。补习及进修教育法第九条修正条文明定，补习班教职员工都必须揭露其真实姓名。为了保障学生安全，补习班申请立案或人事异动时，均应附上教职工员工名册及警察刑事记录等证明文件。让地方主管、教育机关核准。法条也明定，补习班相关人员如果知道有性侵害、性骚扰发生，应向有关机关进行通报，杜绝不适任人员进入补教业。节目的最后，我想用电视剧《他和他的他》中的一句话来回答弹幕里那些上帝们。
，关于为什么不反抗、不拒绝的疑问。现在会跟同学朋友说，谢先生对我们做的事，大家都叫我不要想那么多。有一次，一个朋友问我，我有反抗吗？我想，对哦。发生的事情，我就觉得自己很恶心。你不要这样子想，你知道吗？我曾经看过一篇文章，他说动物被攻击的反应本能，就是攻击、逃跑。然后静止。我们那时候年纪都太小了，我们吓坏了，所以我们反应不过来。以上，感谢收看今天的节目，记得关注大象的频道，平安喜乐。